हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन टू फार्मा डिश सो हेयर उल प्रोवाइड यू द बायोकेमिस्ट्री एम सी किऊ दैट इज द माल्टिपल चयस क्वेश्चन ऑन एमाइनो एसिड्स एज पर द लेटेस्ट सिलेबास फर आर आर वि फार्मासिस्ट एक्साम आवार एक्सपार्ट टीम हेज प्रोभाइडिंग यू दिस एम सी किऊ क्वेश्चन हुईज मे बी इम्पर्टेंट फर दिस आपकामिंग एक्सामेशन ओके सो लेट स्टार्ट सो फार्ष्ट क्वेश्चन दैट इज दमो एसिड कन्टेनिंग सालफार इज सो अपन आर ए मिथियोन बी लिउसिन सी व्यलिन डी एसपाराजिन सो दे आर आस्किंग द क्वेश्चन कौन सा एमाइनो एसिड के अंदर सालफार रहता है सो एमाइनो एसिड कॉन्टेनिंग सालफार options they are given a methionine b leucine c valine and d asparagine so correct answer is the amino acid which having the sulfur in it is methionine okay so the correct answer is your option a okay so this is the correct answer option a that is the methionine so amino acid containing sulfur example is methionine now the second question they asked second question they ask optically inactive amino acid is option a glycine option b serine option d threonine option d arginine so they are asking which of the following amino acid is optically inactive in previous video aspirants we have providing you the short notes there it has been clearly mentioned so if you go through that previous video so the correct answer is the optically inactive amino acid is answer a that is glycine so the optically inactive amino acid is glycine question number 3 they asked aromatic amino acid which of the following is the aromatic amino acid options a lysine option b tyrosine option c glycine option d arginine so among these lysine tyrosine glycine and arginine which of the following amino acid is aromatic in nature so the correct answer is option b that is the tyrosine okay so correct answer is the aromatic amino acid is tyrosine okay next questions amino acid generally not present in protein so they are asking kaun sa amino acid generally aapko protein pe present nahi rehte hai okay so as all of we know the amino acid is the building block material of the proteins but certain proteins doesn't contain amino acid so which of the following amino acid generally not present okay so you just go through this term that is a generally not present in protein so they are given the option option a beta alanine option b histidine option c lysine option d proline so correct answer is beta alanine okay so the amino acid generally not present in protein is beta alanine okay next question question number 5 an amino acid which not form an alpha helix okay so in the previous video we have provided you that the amino acid several structures that is primary secondary tertiary quaternary so they are in one structure that amino acid form alpha helix beta helix like that so here they are asking kaun sa amino acid doesn't form alpha helical structure ओके सो द ऑप्शन आर ऑप्शन ए वैलिन ऑप्शन बी प्रोलिन ऑप्शन सी ट्रिप्टोफैन एंड टाइरोसिन ऑप्शन डी ओनली टाइरोसिन ओके सो ऑप्शन सी दे आर गिविंग ट्रिप्टोफैन एज वेल एज टाइरोसिन ऑप्शन डी टाइरोसिन सो करेक्ट एंसर इज द एमाइनो एसिड हुई डू नॉट फॉर्म एनी आल्फा हेरिक्स इज ऑप्शन बी दैट इज प्रोलिन सो द एमाइनो एसिड हुई नॉट फॉर्म एन आल्फा हेरिक्स एंसर इज प्रोलिन ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स दैट इज द साकागुची रिएक्शन दैट इज द आईडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स दैट वी हैव मेंशन इन अर्लियर वीडियो इन द प्रोटीन नोट्स दैट द क्वेश्चन इज दैट साकागुची रिएक्शन शोन बाय हुईच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड्स दैट इज द टाइरोसिन और प्रोलिन और शिस्टिन और आर्जिनिन ओके सो द करेक्ट एंसर इज दैट साकागुची रिएक्शन इज शोन बाय ऑप्शन डी आर्जिनिन 
ओके सो आर्जिन शोज द साखागुची रियक्शन और आर्जिन शोज द पजिटिव रियक्शन फर साखागुची ओके क्वेश्चन नम्बर सेभेन हुईच अब द फलोईंग इज द पोलार एमो एसिड दपशन सार अपन ए अलिन अपशन बी लिउसिन अपशन सी आर्जिन अपशन डी व्यलिन ओके सो हुईच अब द फलोईंग इज द पोलार एमो एसिड द कारेक्ट एनसार इज द पोलार एमो एसिड इज अपन सी दैट इज आर्जिन सो आर्जिन इज द पोलार एमो एसिड सो कारेक्ट एनसार इज अपन सी ओके सो आर्जिन इज द पोलार एमो एसिड सो कारेक्ट एनसार इज अपन सी ओके नेक्स्ट दे आर आस्किंग एक्साम्पल अफ किटोजेनिक एमो एसिड दैट मीस एमो एसिड हुईच इज किटोन इन नेचार ओके सो एक्साम्पल अफ द किटोजेनिक एमो एसिड इज अपन ए व्यलिन अपशन बी सिक्सटीन अपशन सी लिउसिन अपशन डी थ्रियोनिन सो एमंग द व्यलिन सिक्सटीन लिउसिन थ्रियोनिन कौन सा एमाइनो एसिड आपका कीटोजेनिक एमाइनो एसिड है सो द करेक्ट एंसर इज द कीटोजेनिक एमाइनो एसिड इज अपशन सी दैट इज लिउसिन सो लिउसिन इज द कीटोजेनिक एमाइनो एसिड सो द एग्जाम्पल अफ कीटोजेनिक एमाइनो एसिड इज लिउसिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन दे आस्क द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर ये सुई ऑल ऑफ यू नो दैट प्रोटीन प्रेजेंट्स इन नेल एज वेल एज हेयर सो दे आर आस्किंग हुईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट्स इन हेयर ऑप्शन ए केराटीन ऑप्शन बी इलास्टिन ऑप्शन सी मायोसिन ऑप्शन डी हेरिटिल सो कौन सा प्रोटीन हेयर में रहता है ओके सो करेक्ट आंसर इज द प्रोटीन प्रेजेंट इन हेयर इज इज ऑप्शन ए दैट इज केराटीन ओके सो केराटीन प्रेजेंट्स इन द हेयर सो द प्रोटीन प्रेजेंट्स इन हेयर इज नोन एज केराटीन ओके सो केराटीन इज द प्रोटीन हुई चुई फाउंड इन हेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन दे आस्ट दैट द डिनार डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन रिजल्ट इन दैट मीन्स ह्वाट इज द आफ्टर इफेक्ट ऑफ द डिनारेशन ऑफ द डी नेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन प्रोटीन अगर डी नेचुरेशन हो जाता है तो क्या होता है ओके सो दे आर गिविंग द फोर ऑप्शन ऑप्शन ए डिस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑप्शन बी ब्रेकिंग ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स ऑप्शन सी डिलीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ऑप्शन डी इरिवर्सिबल चेंज इन द प्रोटीन सो इफ प्रोटीन अंडर गो डी नेचुरेशन इफ प्रोटीन अंडर गो डी नेचुरेशन हुईच ऑफ द फॉलोइंग चेंज मे अकार सो कारेक्ट एंसर इज ऑप्शन सी दैट इज डिलीशन ऑफ हाइड्रोजेन बॉन्ड सो इफ प्रोटीन अंडर गो डी नेचुरेशन इट उल लीड्स टू द डी नेचुरेशन ऑफ sorry deletion of hydrogen bonds okay so in the proteins hydrogen bonds will be deleted if protein gets denaturated so correct answer is denaturation of the protein results is results in option c that is deletion of hydrogen bonds next question question number 11 they ask the tertiary structure of a protein emphasize on so tertiary structure that we in the earlier video we have discussed the protein have primary secondary tertiary as well as quaternary means 4 degree structure here they are asking tertiary structure means 3 degree structure of a protein emphasized on option a the order of amino acids option b the order and location of di disulfide bonds option c loop regions of proteins and hydrogen bonds option d the way of protein folds so correct answer is option d that is the way of protein folds so the tertiary structure of protein the structure tertiary structure of protein emphasize on the way of protein folds okay so if you feel this video is helpful please like our video please subscribe pharmadis for upcoming preparation of railway pharmacist exam thank you